encostar na liderança do campeonato estadual. Esporte América é o que a gente vai acompanhar para você. Atrás apenas do Thomas Anderson, do Vitória. Tiago Nascimento dos Santos apita o jogo. Gilberto Freire de Farias. Carla Renata Cavalcante de Santana, assistente número 2. O reserva é o Vanderlei do Nascimento Pereira. Com detalhes do jogo, acompanhando de perto, trazendo tudo para gente, Roger Casé, boa tarde. O esporte tem oito pontos, o América tem cinco. Apita o árbitro, começa pelo campeonato pernambucano, o esporte América. A obrigação de dar a volta por cima, o esporte agora disputa apenas o pernambucano nesse semestre, depois a Série A. Tá valendo aí, a posição era legal, não era não. Carla Santana acusou a irregularidade. No ataque do América, está aí a assistente Carla Santana. Acertou no primeiro lance. Pé direito, joga lá no campo de ataque. Tentou o Cachito. Tiago Nascimento marcou a falta. Pelo alto ali com o Kleber. Fabrício protegeu, chamou a falta, foi tocado de jogo. Gabriel tenta devolver de primeira. Felipe. A marcação aqui atrás do Cadir. E o árbitro marcou. Olha aí de novo. Aí o trabalho do América. Aqui pelo lado esquerdo, Matheus Sacramento. Falta cometida pelo atacante do América. Boa tarde, seja bem-vindo, Adriano Siebra. Muito obrigado, Rembrandt. Boa tarde a todos, boa tarde ao amigo torcedor. Bem, o Thiago Nascimento ele já é uma realidade do quadro pernambucano, Rembrandt. É um bom árbitro, um árbitro que eu considero moderno, que deixa o jogo correr. E ao mesmo tempo é muito disciplinador. Para que você tenha uma ideia, para que o torcedor tenha uma ideia, em média é, ele aplica seis cartões amarelos por partida. É a quarta partida dele nesse campeonato pernambucano. Ele está bem auxiliado por Carla Santana e Gilberto Freire, árbitros experientes e a expectativa é de uma boa arbitragem, Rebran. Adriano Siebra, nosso convidado, ex-árbitro de futebol, vai ficar de olho no trabalho da arbitragem. Canela na bola ali, o Thalisson. Cachito, falta. Ação de Alisson. Na sequência, falta cometida por Rogério. Entrada da grande área, gira de calcanhar, tentou a passagem do Fabrício. A marcação do Cadir. A bola bateu por último no Fabrício. Aí, aí o, o Fabrício bate com o cotovelo. Acidente de trabalho, nesse caso aí, Sebra? Acidente de trabalho, Rembrandt. Não houve a intenção. Fabrício fez bem a finta, a chance, o chute de pé esquerdo. O um frangaço! Recebeu, fez uma bonita finta ali em cima da marcação. E o chute não foi tão forte assim. E o goleiro, o que é que ele fez? Que bagagem. 1 a 0 para o esporte. Uma falha incrível do goleiro Juan. E agora falta em cima do Cachito. Foi o 13 terceiro gol sofrido pela equipe do América. Estranho para uma equipe comandada por um ex-zagueiro, né? E o cartão amarelo aí na imagem recuperada. Punido com o cartão amarelo. Estamos quase na metade do primeiro tempo. O árbitro conversa ali com os jogadores. A diretoria já que não está mais no clube, né? Foi destituída. Rogério tentou de cabeça. Olha aí, Juan. Em dois tempos ele faz a defesa. O assistente marcou, né? O Gilberto Freire, vamos ver de novo. O toque de cabeça do Rogério. Aí o tapa... Do Juan por outro bando. Aí a bola, quando puxou a bola, já foi do lado de fora. Estava atento ali, estava posicionado, bem posicionado o assistente Gilberto Freire. O gerente de futebol, o diretor de futebol o remunerado o executivo, Alexandre Faria, não continua. Foi uma decisão na reunião do presidente com ex-presidentes que participaram da conversa. Exercendo interinamente o. Adelson Vanderlei, que é gerente de futebol Criel Tocou, boa bola lá dentro da área Para o Rogério, fez o giro em cima da marcação Cruzou o gol Ele Domina, gira em cima da marcação Do Walter Guimarães e cruza Na entrada da pequena área A Rony chegou para concluir o lance Rony tentou o drible Zaga para o fim do campo e aí o Rogério fez uma bela jogada, o Marlon estava onde... Girou, bateu para frente. O Rogério tenta o domínio. Falta. Do Kleber sobre o Rogério. Justo com ele, esses últimos dois jogos, sobretudo, ele está bem. Aí o Rogério foi para o chão. 
Rogério. O goleirão entregou a primeira, ele tentou dessa vez de longe. Aí está o lance do Walter Guimarães com o Rogério. Houve alguma irregularidade, Siebra? Lembra, não houve nenhuma irregularidade. Vai pintar cartão amarelo para o Kleber. Isso, né? Exatamente. Se o árbitro tivesse entendido. Walter tirou de cabeça, Anselmo. Falta nele. Justos para o time do esporte. Para as finalizações do América, só uma foi no gol. Antes do fim do tempo regulamentar. Cruzamento para a área do América. Tirou dali o Walter. Jogou muito mal na bola aqui. O Fabrício ia virando um passe. Mas o Marlon estava voltando ali da posição de impedimento. Apita Thiago Nascimento. Termina na Ilha do Retiro o primeiro tempo de Esporte 2. 0 para o América. Apita o árbitro. Bola em jogo para o segundo tempo. Agora Esporte e América. 2 para o Esporte. 0 para o América. O daquele. Olha o Esporte. Bola na frente. Thalisson na área, foi para o chão, Felipe saiu aí a primeira dele no jogo, olhar nos pés do Rogério para ficar com ela. Então, todo goleiro já passou por essa situação de tomar um gol, de falhar feio, tomar um gol. O problema foi o reflexo que o... a gente dava para perceber que o Juan ficou muito inseguro depois daquele gol sofrido. Acho que por isso o Roberto acabou tirando. E deve ter chegado lá, conversado com ele, e aí como é que você está? Respondeu de cabeça ali o Sander. Intervalo de jogo, Boa Vista e Flamengo é a decisão da Taça Guanabara. Tá 0 a 0, o Anselmo bateu pro gol, pegou o Felipe. Guanabara, decisão da Taça Guanabara, que equivale ao primeiro turno do Campeonato Carioca. O jogo em Cariacica, no Espírito Santo. Que pena, né? Infelizmente. Marlone. Alisson também discorda. E o árbitro e a assistente, né? Perceberam que o Rogério não foi para a jogada, estava em posição irregular e acertadamente deixaram seguir. Não se precipitaram no lance, Sebra. Perfeito, porque a posição está em posição de impedimento não significa dizer necessariamente que tem que ser sancionada, tem que ser marcado o um impedimento. Tem que haver a participação ativa. Então, o árbitro ele foi muito feliz na jogada, percebeu que quem vinha de trás não estava em condição de impedimento e deixou seguir o lance. A assistente Carla Santana, né, também atenta. Bateu o sacramento para o Cachito. Aí adiantou demais a bola e sofreu a falta na sequência. Falta para cartão amarelo. A gente está revendo o lance aí da falta do Fabrício no cartão amarelo. Detalhes do regulamento do Pernambucano 2018. Rogério girou, bateu, desviou o Kleber e foi para fora. Escanteio para o esporte. Então chamado por Nelsinho. Vem de novo o lance. A todo instante Foi para o chão o Rogério E agora ele está dizendo que o Rogério foi quem fez a falta Mas já começam a cobrar do árbitro um cartão O jogo ia saindo com a bola dominada e perdeu Puxou o jogador do esporte Anselmo Em Caruaru Tomás Falta em cima dele da área, olha lá, Passou por Alisson Aí veio no lance Emerson para matar a falta, para fazer a falta. Boa jogada ali, estava marcado de perto por dois adversários. Na sequência, sofreu a falta. Na sua tela quente. Ronaldo Alves sai aqui de trás do esporte. Falta derrubado o zagueiro do esporte. Como nos outros jogos também. Você pode dar aí até um, um equilíbrio de, de classificação. Começa a se preocupar com a parte de baixo, né? Vai em nono lugar naquela fase neutra ali, naquele, naquela posição neutra. Rogério tocou na frente, Neto Moura, Felipe! Pênalti para o esporte, marca Thiago Nascimento. Pênalti de Felipe em Neto Moura, reveja aí o lance. Por outro ângulo. Alguma dúvida para você, Siebra? Nenhuma dúvida, Rembrandt. O árbitro muito bem posicionado. Marcou, assinalou, sem dúvida alguma O pênalti foi muito claro O jogador do esporte Ele dá o toque Ele tira o, o goleiro da, da jogada E ele vem com a velocidade que vinha Atinge os pés do adversário Pênalti muito bem marcado Autorizou o árbitro, partiu Tomás Bateu Pra fora 
qual a sua opinião sobre a arbitragem, o trabalho da arbitragem hoje, Adriano Siebra? Foi um bom trabalho, Renan. Ele foi muito bem assistido também por seus auxiliares. Tanto a Carla Santana quanto o Gilberto Freire fizeram um bom trabalho. Ele com vigor físico muito bom, sempre em cima do lance, bem posicionado. A arbitragem realmente teve um, um trabalho exemplar. O esporte ser ambicioso, né? Para conquistar títulos, para sempre caminhar. Fabrício. Apita Thiago Nascimento. Termina o jogo na Ilha do Retiro, mesmo com vitória por 2 a 0. O torcedor rubro-negro vai ao time com essa vitória sobre o América. Um esporte que ainda perdeu um pênalti com Tomás neste segundo tempo.